E aí pessoal, beleza? Sargento Diácono aqui de novo e vamos continuar com a nossa série de Project Zomboid. Estamos aí no 13 terceiro episódio. Agora a gente vai dar uma aquela resgatada na nossa van aqui. E eu não sei porque tem zumbi aqui perto de mim, tá? Então, que eu lembro, é, eu fechei o jogo não tinha zumbi. E pessoal, aconteceu um bug aqui com o jogo. É, o mod de helicóptero ele não tá mais funcionando. A gente tem que esperar o cara que fez o mod atualizar para poder funcionar de novo. Porque teve atualização e tal. Tá, e eu tirei o capacete, eu não lembro nem que horas que eu fiz isso. Eu sei que eu tirei o capacete e agora ele sumiu. Eu simplesmente não consigo mais usar o capacete. A gente tá morrendo de fome, inclusive. Não é legal. Vamos matar esses zumbis aqui rapidão. Mas eu ainda tenho... Tinha um capacete do mod... Ah, do, da queda do helicóptero lá E eu tô usando ele Eu acho que ele protege da mesma forma E o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai matar esses zumbis Inclusive a gente já tá Com isso aí A gente já colocou nossa fogueirinha aqui Vamos matar uns na porrada mesmo Pra gente poder acender a fogueira Não sei se isso aqui vai dar muito certo não ah, uh, light fire, sock, jeans, hum, jeans. Agora a gente vai puxar a nossa calibre 12 maravilhosa. Cadê ela? Equipar nas duas mãos, tomar um beta blockers. Vamos colocar a munição aqui. E vamos começar a brincadeira. Brincadeira começa agora. Deixar ele recarregar. Lembrando que a gente tem que ficar aqui no meio, tá? Não vamos poder ficar se distanci... <coughs> Nossa, desculpa. Não vamos poder se distanciar muito do fogo. Esses zumbis todos eles têm que pegar fogo, tá? Aqui a gente já vai dar mais um sabugão. Odeio quando isso acontece. Beleza de tiro ali, hein? Recarregar de buenas. Atrair as criancinhas pra cá. Isso, venham, venham todos. Podem vir, podem vir. Vem tranquilo que, que não tem erro não. Vamos tomar cuidado pra não ficar gastando muito a estamina. Senão ele vai cansar. E a gente não quer isso agora. Dá pra caminhar tranquilo. Aqui é um passeio no parque, pessoal. A gente tá dando uma volta aqui no parque. Despreocupados. Já tem a nossa pistolinha aqui pra gente dar uns tiros, então... Tá tranquilo. Tá bem tranquilo aqui pra gente. Aqui pode pegar fogo, inclusive até quero que eles venham aqui pra fazer esse lugar pegar fogo. Eita, 
Tadinho do policial, cara. Vamos juntar a galera toda aqui. Aqui eu não queria que pegasse fogo, mas se pegar eu não me importo. Tá, é, depois que a gente terminar essa brincadeirinha aqui, eu vou lá pegar a Paraty e vou encerrar o vídeo. Beleza? Ó, tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com esses zumbis que a gente não tá prestando atenção. Já tem muito zumbi pegando fogo. Tá uma beleza isso aqui. Realmente essa fogueirinha é muito efetiva. Juntem-se a nós. Podem vir. Não tem problema não. Olha os imbecis aqui, ó. Vindo de lá. Vamos reunir os povos aqui. Nossa, nossa, é muito bugado isso. Ah, é. Tá vendo? Ele acerta o que tá atrás e não acerta o que tá na frente. Como isso acontece? Alguém sabe me explicar? Porque eu não entendo. É, eu esqueci de trazer comida. É. Normal, né? Eu sempre esqueço alguma coisa. Nossa, o outro ali tá ajoelhou no chão. Dá uma recarregadinha aqui. Olá, dona zumbi, tudo bem? A senhora? Mal dia pra você, né? Isso, bota fogo no amiguinho. Nossa, muito estranho isso. Ganhamos um nível de reloading. Já já a gente vai puxar a pistolinha só pra gastar a munição. Tomar nossos beta blockers, fumar um cigarrinho. Final, né? A gente tá num apocalipse, a gente tem direito. Ah, tem uma galerinha boa aqui, hein? Pra gente dar um. Dá uma sapecada ali, ó. É, parece que a munição já... Já tá acabando. Acho que é o último tiro, hein? Mas o churrascão aqui tá bom, hein? Vamos tirar um printzinho aqui. Acabou a munição. Ah, a gente vai trocar agora para nossa pistolinha, dar uns tiros aqui só para brincar. Eita! Tá que tá mandando bem com a pistolinha, hein? Vamos ver quantos mais ainda tem por aqui. Provavelmente a gente vai ter que matar esses outros aqui na porrada mesmo. Policial com uma 12.
É, aqui já tem muitos. Já tá juntando muitos. Já não tá uma situação muito agradável. A gente tem que descer lá e ver os que tá pegando fogo. Então tá aí as nossas primeiras kills aí com arma de fogo. Eu ainda prefiro matar com melee. Mais costume mesmo. Sai. De repente dá até pra gente pegar as munição que tá na... no calibre 12 ali do policial. Puta que pariu. Nossa, que susto, cara. Não, empurra. Empurra e já olha pro outro lado que tem mais indo. Parece que eles entraram aí no prédio. Vamos deixar pegar fogo. Esse prédio ele não é importante. É só... Não é importante pra gente, né? Ele era importante pra cidade. Isso aí é o... Acho que é o banco. Um banco que tem em Mojo. Então ele não vai ter nada demais. Tomar mais um beta blocker aqui, pra ficar tranquilão. Cadê aqui? Beta blocker. Já pegou fogo ali. Ah, não era pra ter pegado fogo ali. Não era esse aqui, era de cima. Nossa. Aqui tem um pouquinho de comida, eu acho. Não tem problema, vai. A gente vai começar a dar uma devastada aqui mesmo em Mudral. É... Vamos deixar a cidade bem limpa pra gente ir pra Rosewood. Tá, nós vamos pra Rosewood. Talvez daqui uns três episódios. Vamos ver. Um desenrolar aí da, do término da base. Como que vai ser? Ai. Eu quero muito terminar a base primeiro. É, pode esquecer a calibre 12. Nossa, quase que eu pego fogo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. É, já era. É. Mas ali não tinha muita comida também, não. Eu creio que a maior parte de comida que tinha na cidade é, a gente tá pegando. Então não tem problema. Agora a gente vai descer ali. Eu não quero que queime os pifos, porque eu preciso pegar um pôster que tem lá. Sim, eu preciso do pôster dos pifos, é isso. Pra gente colocar na nossa base. Vamos matar esses animais aqui antes que eles peguem fogo e venham pra cá. Ali é uma casa de, de bolo. Então é bom pra pegar comida, ingrediente das coisas. Já tem uma vanzinha show de bola aqui pra gente levar. Mapa anotado. Ah. ah! Vamos. Show de bola. Vem, filho da mãe. Tem zumbi lá dentro. Precisamos entrar e pegar alguma coisa pra comer. Ah, quase você fez o que eu queria. Uma jamanta mesmo. 
Talvez a gente ache até um bourbon por aqui. É, se a gente achar um bourbon, a gente não precisa ficar usando fogueira. Ai, dá pra desmontar? Dá. Tem zumbi lá fora. Você vê que tem zumbi pra caramba lá fora. É, a gente vai levar isso aqui. Isso aqui que a gente vai usar também. E esse mop aqui que a gente também vai usar. Mop é pra limpar as coisas, tá? Vamos passar correndo aqui. Ah, where? Vamos montar esses dois relógios. Vou vir por aqui. Tem um zumbi aqui. É, será que não vai ter nada de comida aqui? É, tem... Tem um extintor de fogo aqui. Daria pra gente usar lá pra apagar o fogo, mas agora já foi. Também não é importante. É, vamos terminar de limpar esses zumbis aqui. Tem aqui Não tá estragado, então dá pra gente comer Isso aqui a gente pode levar E pessoal, mais uma vez eu vou pedir desculpa Pelo barulho do ventilador, tá? E se Vocês estiverem escutando algum barulho De gente falando alto, isso é lá na rua Tá? Eu tô usando Um BM100 da Red Dragon É um microfone muito bom mas infelizmente ele acaba pegando um pouco de áudio exterior, né? Então já viu. Tá, é, depois eu vou dar um jeito de começar a tratar o áudio nas gravações. Aí é um level de sprint. Vamos dar uma olhada nesse carro aqui, ver se ele abre. Estranho porque a gente tem uma chave de carro igual desse aqui. Poderia funcionar. Uh, Motral Vamos só ver se ele tem gasolina Parece que não Tá, bom, tanto faz Vamos só olhar se tem alguma coisa aqui Pô, tô esse carro trancado aí é... Mais um mapinha anotado Não vai pegar. Pegou. A gente vai deixar ele aqui. Tem um desse aqui novo. Mas é como eu falei, não que seja importante. Baseball bat. Fazia tempo que eu não achava um aqui, inclusive. Que barulheira é essa? Ah, o zumbi bugou aqui, agora eu entendi. Ela tava bugada ali no. No vidro e tava um barulho muito estranho. Ah, ele tem outra vanzinha. Aqui é um lugarzinho muito clássico de Muldraw. Pra quem começou a jogar o tempo. O tempo, o jogo há muito tempo atrás. Esse lugarzinho aqui ele é bem clássico. É... Porque Mudral foi a primeira cidade do, do jogo, né? A gente só tinha acesso a Mudral no começo. Então é um lugar bem clássico. Vamos. Aí pegou. Não vai ter gasolina. Aí depois a gente volta aí e pega. Eu tô com vontade de levar a Paraty pra casa agora. Eu acho que eu vou levar a Paraty pra casa. 
gente pode pegar esse carrinho aqui e ir lá na Paraty. Já pra salvar, a gente tem que ficar andando até lá, né? Bom que os carros não pegam fogo. Vamos tirar um print disso aqui. Queimamos aí a lojinha de frangos. Tem um golzinho ali, mas a gente não quer. Agora a gente quer levar a paratezinha pra casa. E aqui a gente vai precisar fazer uma baguncinha depois também pra limpar. Agora eu não tô lembrado direito onde eu deixei a Paraty, mas tá por aqui. Talvez seja um pouquinho mais pra baixo aqui. Achamos. Tá, vamos uma, aproveitar esse boostzinho que a gente tá ali. Pra matar os zumbis, já já ele vai começar a ficar cansado. Tem um zumbi com um hand axe aí nas costas. É bom a gente matar pra levar isso pra base. Eu deixei o cabelo dele moicano. Olha o tamanho que tá já o cabelo dele. Quando a gente começou ele tava, tava moicano o cabelo dele. Tá, vamos sair daqui, vai. Se o carro pegar... Paratizinha tá bem judiada, mas a gente pode consertar ela, não tem problema. Parece que o motor dela também não tá muito bom. Mas não tem muito problema, não. O importante é o amor que a gente tem pelo, pelo carrinho, né? Tá muito bem feitinho. Apesar de acender o farol de ré quando a gente freia. Tá muito bem feitinho esses moldes, hein? O pessoal brasileiro sempre representando aí, né? Nos jogos. O pessoal manda bem pra caramba, fala a verdade. Tá, esse jogo mesmo, ele é traduzido pelo pessoal brasileiro. Pra português, né? É traduzido pelo próprio pessoal brasileiro, enfim. Ninguém faz, os brasileiros vão lá e faz. Isso é uma coisa muito maneira na... A nossa comunidade de jogos aí. Eu mesmo estou pensando em me envolver um pouco com a tradução desse jogo. Porque eu já vi que tem coisa escrita errada há muito tempo que ninguém corrige. Depois eu vou procurar saber como é que faz para traduzir. E eu vou começar a traduzir algumas coisas aí, tá? É, eu já... Eu trabalhava com tradução, inclusive eu traduzi um jogo inteiro na Steam. Outra hora eu mostro pra vocês aí o jogo. O nome do jogo é... é World of Guns, Guns Assembly 2. Tá, é o jogo que eu traduzi. A gente vai entrar agora no nosso caminhãozinho. Deixar ele ali bonitinho pra descarregar. Vamos dar uma olhada na condição da, da nossa Paraty e terminar o vídeo por aqui. A gente vai ter que fazer outra fogueira. É, não tá tão ruim, não. Realmente não tá tão ruim. Dá pra trocar, a suspensão dá pra trocar, isso aqui dá pra trocar. Dá pra trocar tudo. Tá, é uma pena a gente não ter achado uma mais nova. Mas depois se a gente achar uma novinha, a gente traz pra cá. Vamos deixar ela encostadinha aqui no canto. Ou dentro da base, não sei. Não, ela é relíquia. Vamos deixar ela dentro da base. A moralzinha. Deixar ela do lado do nosso fusquetão aqui. Show de bola, pessoal. 
Tá, então eu vou encerrando esse episódio aqui. Novamente eu agradeço a quem está assistindo. E novamente eu peço desculpas aí por qualquer barulho de fundo que vocês possam ter escutado. Tá, tem uma criançada na rua ali. Já viu, né? Criança é... É aquilo, tem que deixar brincar mesmo. Enfim. Vamos sentar aqui no chão para tirar um print. É, sem querer eu apertei print screen. Beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço o apoio de vocês. Tamo junto. É isso aí. Até, a próxima, até o próximo episódio, pessoal. Falou.